罗罗罗。董事长，这个是下面分公司新报上的人事资料，你看一下。陈梦娇，这不是我初中时候最好的朋友吗？他什么时候过来？他在路上，一会儿就到。那我要亲自去迎接他，你赶紧去安排一下。好，没问题。董事长好，怎么还没到呀？迎接他吧。哎，老杰呢？这个公司可真大呀！你这是怎么回事啊？扫地不长眼睛啊！你这是怎么回事啊？扫地不长眼睛啊！梦娇，你不认识我啦？嗯，嗨，我以为是谁呢？原来是我的老同学林初夏呀！我就知道你要来，我都在这儿等你半天了，十年没见。你一个清洁工等我干什么呀？也是，十多年没见，你怎么还是老样子啊？你现在过得挺不错的嘛。是啊，想当初你可是咱们班全班第一啊！没想到现在竟然沦落为老垃圾的了。但是你放心，我呀是不会跟咱们班同学说的。那谢谢你了。你今天是来入职的吗？是呀，我可是入职的总经理助理。看你这个样子，应该也不懂吧？只会扫扫地吧？总经理助理，那真是挺厉害的。巧了，我也在这上班。我当然知道了，扫垃圾的嘛，我都看到了，有什么好处？嗯，你就是新来的员工陈梦娇吧？啊，对，那个我的职位是什么呀？跟我来吧。好的。林初夏，那我就先走了，你就继续在这扫垃圾吧。他现在怎么变成这样了？喂，你知道林初夏？现在在我们公司清洁工了。什么？他是个清洁工？呃，那我真的给老同学好好说说了。那那个那行，我就不跟你说了，我一会儿还有事呢。这个位置真舒服。刘秘书，嗯、啊，董事长，我那个老同学呢？嗯，他，你看什么呢？他在我办公室里。啊。是的。小刘，嗯，我是董事长的事儿，先帮我保密。好的，董事长。哟、哦，陈墨娇怎么开公司了呀？
什么家？公司不错呀，有机会咱们一起合作啊。好呀，没问题呀，有时间叫上老同学，咱们一起吃个饭。孟娇，孟娇，你怎么在这儿？你吓死我了！谁让你过来的？我我是进来打扫卫生的。你赶紧出去吧，一会儿董事长进来了。他好了。哼，我是要出去嘛。这公司呀。就是我开的呀，是吗？难难道难道你不相信吗？没有，我相信你。对了，过两天呀、啊，咱们同学聚会，你也过来吧。真的吗？十多年没见了，我还挺想他们的。嗯，到时候你跟我一起吧，我带着你。啊、不用了，我有车。你有车？开玩笑，破电动车吧？我是觉得没什么，只不过是一个代步工具而已。班长呀，是我说你，我呀是不会乱想的，但是咱们班同学可就不一定了。我相信他们不会这么势利眼的。但愿吧，你先把这里收拾一下吧。明天同学聚会，我应该怎么去呢？要不要开我的车去？刘秘书，哎，董事长，您找我。明天就同学聚会了，你说我要不要告诉他们我的身份啊？您这个同学啊，他十分的势利眼，我个人劝你啊，还是先暂时的保密一下身份，借此机会也测试一下他们。行，那你先去把我的车给保养一下。好的。喂，亲爱的，什么事儿？明天你必须帮我搞辆车过来。我、哎、呀，我去哪给你找车呀？你不是在修理厂工作吗？你随便开辆好车过来就行了呗。那都是客人的车，要是让老板发现会开除我的。我不管，如果明天中午没有车的话，我们就分手。哼。初夏。我约好了，咱们班同学明天中午十二点吃饭。好啊，同学们可都挺想你的。明天你可别不来呀。你放心吧，我一定会准时到的。真的不用我开车来接你吗？谢谢你的好意，不用了。对了。你搞好卫生，赶紧出来，别总在办公室偷懒。也不知道他们会不会跟孟娇一样。哎，这下完蛋了，上哪里得找辆好车呀？老板，老板，什么？哎，老板。把这个车给我保养一下，三天以后过来取。三天？怎么了？有什么问题吗？怎么回事啊，老板？这点小事都处理不好？怎么会呢，老板？三天交车，包你满意。嗯，那还行。好，交给你们了。你慢走。臭小子，给我好好的，一天到晚给我整什么幺蛾子？老板，放心吧，你们知道就行，好好给我弄。好嘞，老板，好嘞。怪了，
也只有这样了。要不然梦妖该和我分手了。喂，亲爱的，猜猜有什么好事儿？亲爱的，我是想跟你说，我给你找到了一辆好车呀。哎，好的，亲爱的。哎呀，梦娇怎么还没来啊？真是。对呀、啊，不是说以后就到吗？哎，听说她男朋友挺有钱，也不知道开什么车过来的。就是。哎，哎，苏白说他们家开公司了、嗯，也没听说他们家很有钱呀、啊，是不是骗咱们的？觉得应该不会吧。你看，奥迪，奥迪，哎，没想到他们家这么有钱。是哈。嗨，梦娇，梦娇。哎，梦娇，发财了可不要忘了老同学啊。哪有啊，咱们什么关系？你们放心，我怎么可能忘了你们呢？哎。孟娇，嗯，你男朋友是不是来了？快点，你看看。对呀、啊，我看他男朋友像个修车的。就是，这可能前哎，你们两个都到了，林初夏怎么还没来呀、啊？对呀、啊，他怎么还没来啊？哎，你快看，那不是林初夏吗？他怎么骑一破电动车来了呀？就是，骑个电动车，应该就是他了。哎，你们都到了呀？你怎么骑个破电动车来的呀？我正好就住在这附近，穷就穷呗，你找什么借口？我骑电动车怎么了？就这么不招人待见吗？这么多年过去了，你怎么还是这个德行？你难道我说错了？哎，我要是你啊，我都觉得自己丢人。你也不看看人家开什么车？你开的什么？哎呀，行啦，初夏家什么条件，你又不是不知道。今天呀，就别难为他，行吧？我就不跟他一般见识了，说多了也浪费我时间。哎，苏白已经到了，我们去找他吧。我们走，闪开。哎，我们五个人，这里好像也坐不下呀。是呀，好像是多了个人，要不就有一个人走着去，反正啊，又不是特别远。就是，我看啊，骑电动车应该更快一点吧。<笑><笑>那我自己走过去。终于走了个闲人，反正。孟娇，我们走吧，我还没坐过你男朋友的奥迪呢。那走吧，走啊。<笑>这不是我的车吗？<笑>走吧。哎，梦娇、啊，这奥迪也太快了吧！哎，就那样吧。我呀，不坐腻了。我想让我老公啊，给我买个大 G 坐坐。真羡慕你、啊，你看我家那个没用的，要不是我们家有钱。他才不会给我处对象呢。行了，自己有点数，别说了，赶紧上去吧。<笑>看回去，怎么收拾他？哎，这个林初夏怎么这么慢啊？林初夏呀，应该没有那么快。就是，啊，应该没那么快哈、嗯。可别忘了，人家是骑电动车来的。就是。还走不走？<笑>那我们先走吧，先不等他了。行，这不是我的车吗？不是送去保养了吗？怎么在这儿啊？哎，你看那不是苏白吗？好像是。哎，这里。嗨，苏白。哎，他现在变化真大呀。是吗？你看，他以前那种乡巴佬气息完全都没了呢。是呀、啊，看着真有钱。我们过去啊。哎，苏白，有什么好嘚瑟的？上学的时候连饭都吃不起
哎，我记得上学的时候，他还和孟泽谈过对象呢。真的假的？真的，我忘了。哎呀，这么长时间了，我哪记得呀？不好意思啊，我来晚了。不好意思啊，我来晚了。来这么晚，还不如不来。哎呀，这地方真不错。早知道苏白这么有钱，当初就不应该跟他分手。呀，苏白哥哥，好久不见了呀。苏白是我们这里面最努力的一个了。现在也算是有点成绩了。我订了个一个饭店，一会儿到了吃饭的时候，我们一起去吃个饭。那怎么好意思呀？其实我们打算 A A 的，就是又白白让一个人蹭饭了。是吗？对呀、啊，老同学这么多年见面 ，A A 的话就见外了。林初夏呀，这么多年不见，哎，你这蹭车蹭喝的本事长不少呀。还不想 A A， 真不要脸！不是的，我是想说，你们呀，也都知道初夏的条件。要不这样吧，我们呀，可怜可怜他，帮他把那一份出了吧。好呀，毕竟我们和林初夏不一样。就是，梦娇，你，初夏，你呀，不用不好意思。大家都理解你的条件呀，大家其实也都知道，你呀就是一个小小的清洁工，哪有那么多钱呀？我不需要这顿饭我，我没事的。呃，这顿饭说好了，我来请。我想说的是，要不然一会儿吃饭我来结账吧。林初夏，你疯了吧？这可是你一年的工资呀！林初夏，说话前可要想好了。你确定你能付得起钱？不过是一顿饭，我还是能请的。好了好了，都别说了，说好了我请，就我来。哎，苏白为什么那么向着他呀？谁知道呢？他呀，其实本来就是很好的人。只不过怕日后林初夏尴尬罢了，但愿是这个样子吧。我去上个厕所。苏白，最近有没有谈女朋友啊？没有呢，工作这么忙，哪有时间交女朋友？你不会还惦记我们家孟娇吧？哎呀，哪有？你别乱说。都十年过去了，应该不会的。哎，林初夏，你这么说话也太直接了吧？你们先聊，我先去个厕所。哎，孟娇，机会来了。那你们先聊，我也去个厕所。安然，你这样不好吧？孟娇可是有男朋友的。他只是去秀秀，又不干别的。哎呀，孟娇，你没事吧？苏白，当初我是因为怕连累你，所以才跟你分手的。哎呀，好了，都过去了。你说啥？你是怎么知道的？陈梦娇告诉你的。哎呀，同学们都关心你，所以我才说的嘛。清洁工都当上了，还不让人说呀？就算我当清洁工，也比有些人闲在家里强吧。
么脏的活，我一辈子都不会做。你是羡慕我们家有钱吧？没什么羡慕不羡慕，我更愿意用我的双手来养活自己。那你还不是因为我们家孟娇才当上经理的？那真是谢谢你啊，孟娇。都是那我可真是要谢谢你了，孟娇。不用谢，我呀，只是觉得这个职位特别适合你。别说了，什么样的人就该做什么样的事儿。安然，听说你家公夫要破产了，这个清洁工。知道我家的事吗？别提了，他爸那些朋友都是白二郎。别说了，我们家的事跟你有什么关系啊？我就是问一下，看看有没有我能帮助的地方。你个清洁工能帮我什么呀？看，你是来看我笑话的吗？你真的是不可理喻。你跟他说那些干嘛？咱们是来找孟娇的男朋友谈合作的。这说啊，都是小事。我回去啊，问男朋友说。孟娇，有些话可不能乱说，这样会害了你的。林初夏，你什么意思啊？帮我。钱梦娇，你跟我出来一下。林初夏，你叫我出来干什么呀？陈梦娇，你知道这车不是你男朋友的吗？你说什么呀？不是他的，难道是你的呀？这车本来就……算了，我是担心你被他骗了。抓了。不想听你在这胡说八道。我告诉你吧，这车和公司都是我的。<笑>你在说什么呀？这是我听过最好笑的笑话。这车我让刘秘书拿去保养了。你男朋友应该是个修车的。还不是呢。谁会相信你的鬼话？我当初好意让你进我的公司，没想到你竟然这样。<笑>让我相信，一个穷家庭出身的你，竟然是个董事长，我这辈子都不会相信的。我会证明给你看的。好啊，那我就继续等着你，希望你的美容皮。能继续吹下去。我会让你在同学面前彻底丢尽面子。喂， 刘秘 书， 现在马上去把车给我取回 来， 等我安排。不管车有没有保养好，都去给我取回来。孟娇，林林初夏跟你说什么了？他呀，他嫉妒我帮助你，他可能都有点不开心了呢。他的贱人。不过你放心，我已经拒绝他了。不过。他肯定是要跟你说我坏话的。哎呀，你放心，我肯定不会听他在那瞎说的。梦晶，我已经让刘秘书去提车了。你男朋友呢？我男朋友在哪跟你有什么关系啊？还让你刘秘书去提车？去提你那辆破电动车吧。梦娇载你们的车。就是我的车，<笑>真是搞笑呀！<笑>你个臭清洁工，连奥拓都买不起，你能开得起奥迪？<笑>看来孟娇啊，说的是真的。<笑>退
啊，我不知道为什么，初夏，你竟然这样诋毁我。我有没有诋毁你？一会儿你男朋友来了你就知道。我有没有诋毁你？一会儿你男朋友来了就知道。对呀、啊，孟娇，一会儿你男朋友来了，你问问他不就知道了吗？就是啊，省得有些人在那胡说八道。肚子有点不舒服，他马上就回来了。这小马怎么还不回来？真是气死！哎，孟娇，你男朋友回来了，你快问问他。孟娇，我有点急事，我得先回去。你先坐下。你上哪去了？怎么这么久才回来？公司真的有急事，我得先回去一趟。这么着急回去？难道真的跟林初夏讲的一样？不会吧，车真是借的。孟娇，我给过你机会了，现在你可以跟大家说明一切。你，哎，你们你们都这么相信林初夏吗？没有没有，只不过你男朋友那么着急回去干嘛呀？他只是有事儿罢了，我去跟他说一下。哎，哎，初夏，那车不会真的是你的吧？是啊，怎么了？那我就说嘛，对不对？哎呀，初夏，之前都是我不对，你不会生我气了吧？不会啊，我没有那么小气的。哎呀，那就好，那就好。之前呀、啊，都是那个陈梦娇，她在我们俩中间挑拨离间。对，都怪陈梦娇。就是。你这个废物，你害我差点露馅，你不知道吗？我真的走了，老板知道我拿车的事了，再不走，公告保不住了。一定是林初夏告的密吧？亲爱的，你就算怪我，我也得走了，不然工作真不保了。我怎么办呀、啊？你给他们道个歉吧，他们会原谅你的。道歉？你让我给他们道歉？怎么可能啊？什么破工作？不用理他们，赶紧走。你又听林初夏瞎说什么了呀？本来我男朋友今天是来谈合作的，没想到你这么不相信我，那我就让他留下陪着我们好了。你这么做，你男朋友可是要丢工作的。哼，丢什么工作呀？今天你被开除了。安然，有些人的话。可真不能相信呀、啊，孟娇，我一直都很相信你的，可是初夏一直说车是他的，我也没有办法呀。喂，怎么样了？喂，董事长，那个店员的手机打不通啊，联系不上，你看咱们要不要报警啊？我还不想把事情做得这么绝。那董事长，现在我们怎么办呢？先让四 S 店锁车，然后来接我。怎么样？你到底要装到什么时候呀？初夏。车到底能不能收回去啊？到时候你就知道了。哎，还到时候？我可是有车钥匙。你的呢？林初夏，你不会是骗我们的吧？我现在不想跟你解释这么多，到时候你就看到真相。什么都没有，都能把你骗了。你可真是笑死我了！
。我就说，一个扫地的怎么能看得起奥德呀？原来真是这样的。安然，你还真是翻脸比翻书还快呀、啊。今天啊，你就跟大伙道个歉，这事儿啊，就算了。道歉？我倒要看看，应该谁跟谁道歉。孟娇，都是我的错，我不该不信你的。没事。太爷也准备好了，咱去饭店吧。哎呀，终于可以吃饭了，我们走吧。是啊，我们走吧。林初夏，你就不要跟我们一起去了。我们跟你吃饭，会浪费我们档次的。就是呀、啊，我也是这么觉得。不去就不去，搞得我很想跟你们吃饭一样。初夏，别生气，他们都是跟你闹着玩的。对呀，我是跟你开玩笑。好了好了，菜马上凉了，来一起去吧。走走走走。苏梅怎么这么袒护他呀？看我一会儿去饭店，怎么收拾他！在这吃饭，不花不少钱吧？肯定。哎呀，这大龙虾！哎呦，这也太豪气了！我是越来越羡慕他们的生活，太大了这里啊！来来来，老同学，里边请，里边请。娇，我新两版的大钻戒不见了。不会吧？那可是全新限量版的，只有那么一颗。你再好好找找。我都找了，不会是谁把我的高色丹给我们打走了吧？这样吧，安然，为了证明我的清白啊，你先揍我。你的呢？对呀、啊，你的呢？你说啊，我也很脏。初夏，把你的衣服拿过来，我看一下。那给你。的孟娇，你看这是我的名字，不是我拿的，不
，我也不知道为什么会在我口袋里啊。林初夏，哼，这就是你的不对，拿就拿了呗，怎么还不敢承认了呀？就是啊，想要的话我给你就是了。我再说一遍，不是我拿的。有你这样的同学，真丢人。是呀、啊。我记得上学的时候，他手脚就不干净。把戒指给我，你干什么？要你给你就给。这戒指是假的吧？假的？怎么可能？难道这就是你偷盗的理由吗？我才不会去偷几块钱的玻璃呢！你有什么资格说我新恋版的戒指是假的？不信的话，可以给同学们看一下，这是不是玻璃的？给我看看。我正好对色彩很有了解，闪是真闪，但是看着确实不像是真的。安然，这到底是怎么回事呀、啊？我也不知道，他肯定是那个店员他骗我，他拿个假的来糊弄我。原来是这样。这样，你可得好好教训教训那个店员。好了好了，这件事就这么过去了。过去？那你给我好好解释一下，为什么你的戒指在我的兜里？我，我，我也不知道。出事了呀！啥？快走快走快走！哟，这不是听屎吗？哎呦，路堵车！哎呀，哟，这不是我的前女友吗？<笑>好久不见。哎、林初夏呀，你刚才没听错的话，你是在跟他们吵架吗？我记得在大学的时候，素质挺高的呀，竟然在饭桌上和他们吵起来了。这么没有素质的事儿，你都能干出来，幸亏当时把你给甩了。<笑>是啊，秋实，当年也太没品味了吧？你是哪的？哇！我就是当年的校花陈梦娇啊！哦，对对对对对，陈梦娇，哎呦呦呦呦，那你现在听说可厉害了啊！开公司当董事长了、啊。哪有哪有啊？是吗，陈梦娇？你现在真的开公司当董事长了吗？关你什么事啊？你一个清洁工知道什么呀？哎，秋实啊。你当初是怎么和林初夏在一起的呀？哎呦，当初啊，他天天缠着我。别吹了，当初是你追的我吧？你给我少说两句，小心老子抽你！秋实，大家都是老同学，不要太过分啊。苏白，你不是陈梦娇的前男友吗？你怎么这么替林初夏说话？我只是看不惯你们这么欺负人罢了。多年没见，没想到你竟然变成了这副嘴脸。这副嘴脸，你知道老子现在是什么身份吗？什么身份？我是天启公司新上任的总经理。你吹牛吹到天上去了吧？啊！哇，你好牛啊！秋实，你还不知道吧？初夏可是在天启公司当清洁工呢。清洁工？哎呦，清洁工啊！在没遇到你之前。老子还真不知道自己有那么牛呢！人
外有人，山外有山。我劝你最好低调一点，不然早晚有人收拾你。你知道天启公司的总经理是谁吗？那是我哥。我说呢，原来是靠关系上位啊。哪像你啊，要什么没有什么，只能在我们公司当个清洁工啊。明白了，你明白什么明白？老子的事儿也是你一个清洁工说明白就明白的吗？你太过分了！就是，够了！你不过是个分公司的总经理，没必要那么狂傲嘛。苏白，我劝你别给老子多管闲事儿。我要没记错的话。合同，找我签吧。没想到你们一个个精变的主子，狗眼看人低。就你看不起，怎么了？臭清洁工！清洁工怎么了？清洁工就不配获得别人的尊重吗？尊重。尊重尊重，从这跨过去。要个电话吗？老同学应该的啊。是呀、啊，是呀、啊。<笑>你男朋友不会介意吧？不会，不会。他呀，没那么小气、啊。那就行，以后常联系啊。好了，我们开始吃饭了。
，青菜也是你这个清洁工能吃的吗？你就不会往我们一桌吃饭？清洁工就不能吃饭吗？我靠自己的双手赚钱，靠你们了吗？你付钱了吗？你付得起吗？没事儿，说好我请的吧。<笑>还真的有人舔着脸来蹭吃蹭喝呀！这顿饭我可以请大家。又跟老子在这吹牛？你的一百万呢？你的奔驰呢？放心，会来的。你们等着哈。我看你一会儿。怎么收场？嘿呀，秋实、啊，你说你和一个清洁工一般见识干嘛呀？也对，像我们这种身份的人，怎么能跟一个清洁工计较呢？你们一个个都觉得自己很厉害，是不是？一个个都看不起社会底层，觉得自己很高贵，是吧？老子就瞧不起你这怎么着？大家都是靠双手努力赚钱养活自己，谁又比谁高贵？哎呦，看你生气的样子，多招人心疼啊！老子就喜欢看你被欺负还正义凛然的样子。这么多年没见，脾气见长啊，有个性。请你记住你今天嚣张的样子，我一定会让你为今天的所作所为付出代价。我好害怕呀，我的前女友，你要让我怎么付出代价？这样吧，你要答应我继续做我女朋友，我就放过你。哈哈，就是你，做梦。林树下，别跟你脸。不要脸啊！让我重新和你在一起，不可能！你让你做我女朋友，是看得起你。做我女朋友就不要当清洁工了。我就算当一辈子清洁工，我都不可能和你在一起。我当初真是个错看了你。你，你算什么东西？不识相。给你机会都不知道中用。哎，秋实、啊，他不是识相，还能当清洁工？也对，一个臭清洁工，脾气还不小。我当清洁工，我对得起自己，对得起社会，对得起任何人，不像你们，一个个狗仗人势势利呀。不就是有几个臭钱吗？有什么了不起的？哎，就是了不起，你能怎么样？当今社会，有钱就是王道，有钱就是真理。你不会还相信所谓的正义吧？真是可笑，没想到你的三观已经和你的五官一样歪了。有钱就是万能的吗？有钱就可以践踏别人的尊严吗？钱不是万能的，没有钱是万万不得。老子就是有钱，老子就是狂，你能怎么样？真是无可救药！你给我闭嘴！你一个臭清洁工，你在这说什么？你太过分了！我一定要让你付出代价！哎呦，我好害怕呀！啊，你赶紧让我付出代价吧，我要看看你的本事。对了，你的一百万呢？你的奔驰呢？到现在还没有过来吗？啊？哈哈哈恐怕呀，还在装电池吧。
车的呀，开车不长眼呐，把我车和人都撞了。哎呦，哎呦，这话怎么说的？我车停那儿还没有开呢，是您撞上来的呀。哎，你这人，明明就是你把我撞了，你怎么还不承认呢？兄弟，你看我有急事儿，你让我先走，好不好？反正这里又没有监控，我就是有问题。我还有点东西没拿，你们先去，我一会儿就到。行，好的，你先走吧。行行行，好，慢点慢点。哎，老公，啊、我们俩一会儿还有点事儿，你先走吧。臭女人。喂，亲爱的，啊，你在哪呢？啊，我我我那个去接你，我现在去接你。哎，阿然。你说可怎么办？我男朋友呀，肯定不会轻易跟我分手的。这你可得想好了，你要是不和他分手，说他肯定不会跟你在一起的。那可不行，我呀，一定要跟苏白在一起。我得想办法跟他分手。哎，林初夏怎么来了？
你在这等我吧。好的。好好，我去接你。好，李明杰，陈梦娇他们呢？前面聊天呢。哎，倒是林初夏嘛，他怎么来了？他不是不坐车的吗？这是还想被我们羞辱呀？就走。林初夏，就这么想让我们带着你啊？就是，带我。你拿什么带我？拿什么带？那当然是我的奥迪喽。你确定那辆不属于你的车能打开吗？你真是笑死了！我打不开，难道你能打得开呀？就是，也不看看这是你能坐的车吗？我能不能坐？一会儿你们就知道了。他怎么会有一模一样的钥匙？你这是偷懒偷的和我一模一样的钥匙呀？谁钥匙是偷的，谁心里清楚？你胡说什么呀你啊！你既然这么不信，那就就把我的车打开喽。就是啊，也不知道是从哪弄来的钥匙模型。<笑>那我要看看，你怎么把那辆车开走？行，我们走，不理他了。既然有人这么不识趣儿啊，那我就开给他看喽。我的车怎么开不了了呀？我开了呀，就是打不开呀。不用试了。这车已经锁了，这把钥匙已经打不开了。锁车？哼，怎么可能啊？夏夏，这车真是你的呀！安然，你怎么这么强偷逃啊？你怎么又跑他那儿去了？我，我和初夏关系一直很好。这，这，真是。我当然能打开了，怎么样？车是不是开了？我，你，你，你什么你啊？冒充我们林初夏这么久，可好意思？这车钥匙一定是他趁我吃饭的时候偷走的。安然，你怎么这么容易被他骗呀、啊？梦晶。孟娇，你知道你这叫强行占有他人财物吗？孟娇，曾经我们是最好的朋友，如今你却这样对我，我看你都快要被气死了。陈陈梦娇，你对你这种人根本就不用讲素质，明天等着说辞退信吧。你，你竟然敢打我！你哟，林初夏，<笑>你这是没被我羞辱够吗？不要太嚣张了。哎呀，人家清洁工可是有本事的很呢。秋实，刚刚你不知道，林初夏说是要辞退你。<笑>你一个清洁工要开除我？谁给你的本事？陈梦娇，我并没有得罪你吧？我就是看不惯，以前你让秋实天天跟在你屁股后面，光环都是你的，他到底哪里比你差？凭什么？陈梦娇，你不要太过分了。过分？<笑>我怎么觉得不过分呢？啊？<笑><笑>哎，哎呦呦，你到底想怎么样？哎呦，我还是念旧情的嘛，想跟你开个玩笑，你怎么这么不小心呢？<笑>秋实，刚刚同学会你上来之前，他偷拿了我的车钥匙，你呀，现在是不是嫌丢人想跑呀？林初夏，不
是我说你，高攀不起的东西就不要攀了，偷的，就是偷的。谁拿了谁的车钥匙，谁自己心里清楚。我顾念咱们闺蜜情分，我不想戳穿你。你，一个贫困家庭出身的人，还想拥有豪车，真是痴人说梦。我是出身贫寒，但是我所挣的每一分钱都是我努力所得，是我的，就是我的。耶，穷就是穷，废话咋这么多呢？别忘了自己的身份。十年的同学情谊，就换来你们这么势力相待。哎，你可别说咱们是同学，你一个清洁工，说出去都丢人。是啊，我们都是有头有脸的人物。再看看你，一个破清洁工。要是我的话，就找个地方钻进去，不出来了。<笑>真是无知！哼，你信不信我开除你？开除我？怎么了？我们陈梦江开除一个破清洁工，有什么问题吗？真是可笑至极啊！朱夏，我奉劝你一句，不要为了争一口气，考得连个清洁工都当不了。哎，这样，老子现在给你一个机会，下跪道歉，我们就不开除你了。你觉得怎么样？<笑>真是可笑。你们等着，我会让你们今天做的事情付出代价的。把我的奔驰开过来。又是奔驰，你还没睡醒吧？就是，你的奔驰装上电池了吗？到现在还不来？董事长给您钥匙。哟，还真是奔驰啊！李初夏，你这吹牛吹上天了，还请个串场演员来演戏呀、啊？我们走。我跟你说，如果不是因为你是我们董事长同学，你是不可能在天齐公司上班的。但，林初夏，你这是从哪儿找的串场演员呀？这一唱一和的，你以为我会信吗？<笑>不用管他们，一群跳梁小丑而已，会受到制裁的。你小丑呢？你们是小丑！你，哎呀，哼、啊，跟你说。<笑>柳秘书，你没事吧？<笑>秋实啊，你这是要把他们打回农村老家的节奏。<笑>对于这种骗子，就要重拳出击。<笑>记住你们今天的行为，我会让你们后悔都来不及。<笑>我好害怕呀！我倒要看看，你怎么样让我后悔。走。真的是奔驰，林初夏，不会真的是董事长吧？穷家庭出身的他，怎么可能是董事长？假的吧？对，走，咱们去看看，看看呀，到底是真车还是假车？看吧，根本就没有。这奔驰怎么可能是他的呢？玩具模型吧。你钥匙呢？完了。钥匙丢了，你肯定是一些刚才那个。那我们赶紧回去找找吧。拿个假钥匙糊弄我，真扫兴。哎，这样吧，开我的车去兜兜风吧。哇，这么好的车！这车好吗？我特不知道，<笑>这可是限量版的。嗯。<笑>喂。呀，林秋夏，你怎么来了
，把车钥匙给我，离我车远点。什么？你的车？你这个土老帽，你知道这是什么车吗？某人拿了我的车钥匙，现在还在这耍无赖。我堂堂的一个总经理，有一辆奥迪，有这么奇怪吗？而你，还想开奥迪？<笑>说出去，笑掉大牙。<笑>我不想跟你们说这么多，我现在要回去，你把钥匙给我，我着急回去有事儿。陈梦娇的车，凭什么给你？你笑什么？这车就先送给你们。下了车想还给我十辆，我都不会给你这个机会。凭什么？你疯了！你等着吧。两个没用的东西，搞得我连兜风的心情都没有。孟佳，别生气了，走吧，我们走。哎，亲爱的，咱们晚上去吃什么去啊？知道他最近在干什么吧？他现在是个清洁工。哦，哎，咱们过去帮帮他吧。再坚持一会儿。哎，哎，怎么打不到车呢？你要让人发现咱们俩，肯定饶不了我。嗯。可是我看了他朋友好像受伤了，咱们帮帮他吧。初夏，怎么了？快，我们要去医院。哦，快！走，胡小慧、李明杰，今天真的是太谢谢你们了。要不然的话，我真的不知道该怎么办了。对，对了，老秘书，你最近在干嘛呀？我们可是要去大名鼎鼎的天启飞公司上班的。没应聘上也比你个臭清洁工强。你们什么时候去应聘啊？我们现在还没有联系到那边的人事部，正在想办法。这不难，我帮你们打个电话，明天就可以上班了。不是，不是故意的，明杰不是故意的啊。不是，他不是明杰不是故意的啊。明杰，你别这样。就你一个破清洁工。还打电话让我去天启分公司上班，你逞什么呢？我是不是清洁工好像跟你没关系吧？你现在怎么变得跟陈梦娇他们一个德行？你什么意思啊？我就是瞧不起你这个清洁工。林初夏，你上学的时候多风光呀！没想到你现在是个破清洁工，你真他妈活该！六六四四。李明杰，咱们现在混的也不怎么样啊。就算我混的不怎么样，也比这个破青年工强。同学一场，没想到你现在变得这么势利。你这样的社会最底层，根本不配做我的同学。李明杰，三十年河东，三十年河西，想当年李云初夏也是咱们全班的第一呢。咱们别看他现在赚了多少，我相信凭着他的努力，他一定会成功的。成功什么呀？像他这种咸鱼，一辈子都不可能翻身。打赌，你现在是个破清洁工，你以后是社会的最底层。李明杰，你怎么这样啊？谢谢你今天带我回来，顺便我也谢谢你，让我对人性又长了一副见识。明天你去天启应聘，会有好消息的。明天的天启，我也不会缺席。你明天是去天启公司打扫卫生吧？<笑>垃圾！李明杰，你怎么这样啊？搞了他跟天启董事长一样，我们还得看他脸色吃饭。
刘秘书，哎，董事长，这次的同学聚会啊，真是让我们大开眼界。接下来的事情我应该都知道了。现在还有一件事情要你去做，董事长，您尽管吩咐。首先，嗯，把陈梦娇立即给我辞掉，嗯，然后把分公司经理的底细给我查清楚。马上会有我的老同学来应聘，让我亲自来迎接他。好，好的。秋实啊，你什么时候带我去巴厘岛啊？哎呀，你好坏呀、啊！陈梦娇，正式通知你，你被辞退了，以后不用来上班了。什么？凭什么辞退我呀？这是董事长的决定，你快走吧。这是董事长的决定，你快走吧。你，你真的是董事长吗？怎么，收到辞退信，应该很开心吧？初夏，初夏，你知道以前的事情都是安然指使我的。我们以前关系那么好，那以前羞辱我的事儿也是他指使的吗？对，就是那个贱人。初夏，你不会真的生我气了吧？当然不会啊。初夏，初夏，都是我不好，你让我做什么都可以，是吗？那我让你扇自己巴掌。我愿意，真是自作孽不可活。初夏，你只要让我留在公司，你让我干什么都可以。那好啊，你去当清洁工吧，把厕所打扫干净。哇，这就是天气公司呀，好气派呢。合同要是签成了，我爸的公司就不用破产了。哟，这不是那谁吗？安然,然，你你怎么来了？这不是大名鼎鼎陈总吗？你怎么在这打扫卫生了？我我不是一直都这么朴素吗？你这个墙头草，看我待会儿怎么玩死你！啊，对呀、啊，那个初夏打扫卫生太累了，在我办公室睡着了，我就帮他打扫打扫。你也太好说话了，看我一会儿怎么收拾他。嗨，走，哎。你清洁工该来的地方吗？给我起来！你个臭清洁工也配坐在这儿？哟，你个臭清洁工还会写合同呢！立马给我起来！我不想说第二次，否则我让你追悔莫及。安然。难道你忘了吗？以前初夏，开咱们班可是全班第一呀、啊！来来，让我看看你能写出什么来！来来，让我看看你到底能写出什么来！
没有早点戳穿你，你太过分了。兔子急了也是会咬人的，还真有风度啊！像你这种骗子就应该戳穿你。哼，安然，你这话说的可真是一针见血呀、啊！你不要太嚣张了，我倒要看看你能如何制裁我。喂，刘秘书，你打电话给大安集团，你跟他说，他的宝贝女儿来取消了这份合作，还在这装腔作势，哟，还不赶紧跟董事长道歉呀？我凭什么跟一个清洁工道歉呀？喂，爸，什么？撤资？怎么可能啊？出现，真的是董事长。这回你相信我是天启集团的董事长了吧？林初夏，这次我真错了，你一定要帮帮我呀！我一个清洁工，有什么能力帮你？啊？陈梦娇，你这个贱人，你害得我们家生意全没了。哼，你跟我发什么脾气？要不是你小人得志，你今天能这样吗？我不管，你赔我们家的合作，把手给我拿开！你个势利眼、墙头草！好了，我们俩不要吵了，赶紧给我出去！初夏，我真的知道错了，这次你就原谅我吧。哦，太好了，这次他一定会原谅我的。我没有你这样的同学，真不欢迎。赶紧出去，陈梦娇，你这个贱人，你赔我们家合作。喂，刘秘书，把分公司的总经理给我叫过来。秋实如此嚣张，不如我亲自去趟分公司一探究竟。董事长，呃，分公司经理刚刚打电话来说他已经在来的路上了，一会儿就到。不用了，你通知他不用过来了。我打算亲自去一趟。对了，把我的保洁服装准备一下。您要穿那身衣服去吗？可能又要当一次保洁员了，我倒要看看分公司那边到底是什么情况。还有啊，把公司闲置很久的那辆车给我开了。好的，没问题。去了，多他妈扫兴！行，知道了。新提的奥迪坐着感觉如何？大哥，这好像不是我的责任吧？是你逆向行驶撞的我。我逆行，我乐意。谁让你这破车在这挡我？我这可是新车。琪琪，是你啊！好多年没见了，上次同学聚会你怎么没来啊？我去不去关你什么事儿啊？我听孟娇说你现在可是很有本事，是个清洁工呢，怎么还开个小破车呀？怎么，还认识啊？他呀，是我高中同学，我听说现在是做清洁工了。没想到，你也和他们一样。废什么话呢？现在你把我的车撞了，你打算怎么解决？大哥，我说你这穿的正正经经的，怎么还不讲道理呢？道理呢，我都懂。但是，我这么有钱，我跟你讲什么道理啊？今天，我可算是长见识了。我告诉你，今天没有十万块，你别想走。我告诉你。
，今天没有十万块，你别想走。亲爱的，你也太会玩了，你们这也太过分了，这不是明摆着讹人吗？怎么了？现在你把我刚提的新车给刮了，你还有理了？说话归说话，你能不能别总是动手动脚的？我告诉你，今天少一分都不好使。我还是头一回看见。有人逆向行驶，把我车给撞了，还管我要钱的。你开个破车，说什么说？我说是你撞的，那就是你撞的。大哥，你可也太不讲道理了吧！亲爱的，你可不知道，我们林初夏呀，现在可是个清洁工，他哪里能拿得出十万块钱呢？是呀、啊，瞧你这一身穷酸样，我告诉你。没钱就别出来瞎溜达祸害人。这破车也是你借来的吧？对，这车就是我借的，想要钱，一分都没有。<笑>我的天哪！瞧你这一身穷酸样，说话倒是挺硬气嘛。你信不信我用钱可以砸死你？用钱砸死我，我还就真不信了。懒得跟你们磨叽。哎，怎么，还想跑了？是啊，林初夏，把我们车撞了再跑，不太好吧？琪琪，我劝你，少和这种人在一起。我和谁在一起，关你这个臭清洁工什么事啊？连开个破车都是借的，看到没有？我亲爱的送我的戒指，限量版的，恐怕你这个清洁工打一辈子工也买不起吧？真没想到，你们一个个现在竟变得如此模样。你这个人怎么废话这么多啊？老子有钱就是王。我只是好心。用得着你提醒吗？我还用你提醒吗？给我废什么话？你不要太过分了。能不能好好说话？动不动就动手。<笑>还就不能好好说话了，怎么着？我就问你，这十万块能不能给？你真是不可理喻，<笑>够倔呀、啊！这样吧，我今天就给你个机会，跪下来给我亲爱的道个歉。这钱呢，我就不问你要了。亲爱的，你对我真是太好了，林初夏，别怪我不顾情义啊！看在十年老同学的面子上，你今天给我跪下道歉，我就去放过你了。我算是看清楚你们了，仗着自己开着豪车有点钱了不起是吧？要钱是吗？行。喂，现在，立刻马上给我带十万块钱过来。我被碰瓷讹钱了。喂，董事长。好的，董事长，五分钟后就到。董事长被讹钱了，安保部门速速集合。五分钟，十万块就到。林初夏，你能拿得出钱吗？给你个台阶你就下，别死要面子。我倒要看看。五分钟后，你能不能拿出十万块？林初夏，五分钟可到了，你的钱呢？还废什么话？赶紧给我跪下这些势利小人也太猖狂了，竟然欺负到我们董事长头上来了。他是我们天启集团董事长，今天微服私访才穿成这个样子出来的，竟然被你们这些小人欺负。你就是天启集团董事长？这里是十万块。他可是穷苦家庭出身，他怎么可能是董事长啊？你给我让开
，都是你这个贱人挑拨，不然我怎么会对董事长动手？哎呀，董事长，小的有眼不识泰山，不知道您还爱搞微服私访这一套，这钱我怎么能收呢？是我撞了您的车，要赔你钱吧？哎呀，刚刚是和您开玩笑呢，明明是我逆行，不小心撞到了您。您看看，我请您吃顿饭，给您赔礼道歉。正好我们君豪集团男士的项目，还要找您签字呢。君豪集团？你怎么知道我要签男士的项目？我们是合伙人呀。哦，真没想到，第一次见面。咱们不是不打不相识吗？你知道吗？你教会了我一件事儿：遇事呀，要冷静。刚才我又认真思考了一下，我觉得我们的合作没有必要了。哎，董事长，咱们之前不是谈好了吗？我们公司可是很有诚意的呀。你们真的以为仗着自己有点能耐？非为吗？真是可笑至极。对对对，董事长，您说的都对，都是我不好，小的有眼不识泰山。董事长，您别生气，我给您赔个不是。就你这德行，怎么跟我合作？陛下，您不知道你是董事长。你给我让开！怪你这个贱人，怪我好事儿。送你们一句话：有德而富贵者，成富贵之事，一物；无德而富贵者，成富贵之事，贪身。还有事儿，注意交易。好的，董事长。抓紧抓紧，这先上，左边左边左边。马上就要吃鸡了啊！抓紧抓紧抓紧。抓紧今天有人来应聘，那不是人事部的事儿吗？人事部今天休息。哎，行行行，我知知道了，知道了。哎哎，好了好，可可以可以可以，抓紧时间上。按谁呀、啊？这门操放了你的钱，赶紧出去！还不走？要我请你出去吗？我想问一下你们经理在吗？我想见他。你想见我们经理？你看看你是清洁工吧？哎呦，臭死了！赶紧给我滚出去！你怎么说话的？我今天还就非见不可。什么？董事长马上就到。怎么了？谁在那大吵大闹的？小李，董事长马上就到了。崔哥，这个臭清洁工要见我们经理。真是可笑，就你这样的，有什么资格见我们经理啊？小米，把他给我轰出去。好的，崔哥。赶紧给我出去，不然对你不客气。赶紧给我出去。平时就是这么对待客户的，也不看看自己是什么身份，还好意思说自己是客人？但凡上门来者都是客，你们平时是怎么接待的？关你什么事儿？你一个破清洁工懂什么？没想到啊，我分公司的员工一个比一个势利，我还真是小瞧你们了。好大的口气，还你的分公司？别废话了，快给我滚！哎，经理，<笑>这不是优秀的清洁工林初夏吗？你来干什么？啊？你是来应聘另一份清洁工的吗？<笑>经理，你认识他吗？这么一说的话，我要跟你隆重的介绍一下，这位曾经是我十几年的同学。还死皮赖脸的追过我呢，<笑>秋实，你还真是不要脸。我们经理魅力无限，喜欢你这么少，但你
，也不看看什么身份，配喜欢我们经理吗？对呀、啊，我怎么能配得上你们总经理这种人呢？经理，你都不知道这个臭清洁工有多过分，他还推我。是吗？你这个臭清洁工，都欺负到我的人头上来了。经理，你可要帮人家做主呀！我的手好痛啊！哎呦呦呦呦呦！别急，看我怎么收拾他！林初夏呀，林初夏，本来我们的事儿就这样结束了，你竟然又不知好歹的找上门来了！我看你能拿我怎么样，经理。其实我的事儿也没什么大不了的，但这个臭清洁工还说公司是他的呢，我都替经理忍不了。林初夏呀，到现在还在吹牛。我告诉你，同学聚会的时候我就忍你很久了，你还没有吹够吗？原来是个惯犯啊，怪不得这么没脸没皮。清洁工一直是你们给我的头衔，我可是天启集团的董事长。你到现在还臭不要脸！你要是董事长，我就是董事长的爷爷。秋实，你真的是无药可救了。董事长，您消消气儿，消消气儿，这一切都是误会，都是误会。咱先到里面坐着，先歇着。崔哥，你别开玩笑了，他穿成这样，怎么可能是董事长？你们是新来的吧？我之前没见过你们，你们不认识我呢，也正常。什么董事长？骗小孩的吧？啊，<笑>崔哥。你可千万别被骗了，他就是一个清洁工。你说的是真的吗，张经理？可是总公司真的来电话，董事长真的来了。对呀、啊，崔哥，一个董事长肯定不会是这样的。<笑>穿着怎么了？你们就非得以貌取人吗？你们穿得好，就觉得自己很有优越感。就可以看不起人吗？我真是受不了你了，竟然让一个清洁工在我面前嚣张！你，周长，咱们还是把事情搞清楚，你还是别冲动啊！现在事情已经这样了，他就是个清洁工，你们都不相信我吗？哎呀，相信经理，我们都相信你。张经理。你先别冲动，我先打个电话核实一下，要不然咱工作都不保。我这一家老小都指着我吃饭呢，先等会儿啊。胆小鬼！要是这个女的真是董事长，我可是要工作不保，还是保险起见。林初夏，我就让你在这儿待。到时候希望你别求着我，求你，我会让你给我跪着从这儿出去。好啊，那我倒要看看你是怎么让我跪着出去的。怎么样，他就是个冒牌货吧？这儿，我跟你说，电话没打通。他们一会儿会给你回电话的，你先带我去办公室吧。哎，你这个臭清洁工给你脸了是吧？还要到我办公室去？你要是耽误了我的时间，这个责任你负得起吗？他真的脸，万一他要真的是董事长的话，我这秘书。不想丢了这份工作，崔哥，你不要害怕
，他就是哪个同学，我还不知道他吗？出了事儿我负责。哎呀，经理，你可真厉害！你记住了，这可是你自己说的。哎，是总公司吗？哎，你好，我是。我要打了，真正的董事长已经来了。秋实，哎，好久不见啊，好久不见，好久不见。这个上学的时候就感觉你有独特的气质，没想到你真的成为董事长了。哈哈哈哈呃，对呀、啊。这才是真正的董事长，他这个冒牌货，你胆子咋这么大呢？敢冒充董事长？你会为你这一巴掌付出代价的。还有你，是干什么来的？我我是来来。哎，我们董事长肯定是来考察的呀，关你什么事儿？对呀，关你什么事儿？一个冒牌货。董事长，你有所不知，刚才啊，这个清洁工一直在冒充您呢，还好您来得及时。冒充人可是犯法的，你想过后果没有？后果？想过谁呢？没想到秋实竟然这么势利，他要知道我不是董事长，一定会羞辱我一番。杰大少爷，您就该告诉他。你是不是董事长？没错，我就是董事长。怎么样，看到了吧？这才是真正的董事长。你个冒牌货，给我轰出去！崔哥，事实已经摆在眼前了，这个清洁工怎么看也不像董事长啊。还是小米聪明啊！哈哈哈，还是先等总公司回个电话确认一下吧。这可不是什么小事儿啊！还回什么电话呀？董事长就在这儿呢，你还想不想干了？就是，咱俩职位差不多，你别太过分了。差不多？他可是我的老同学，你们算什么东西？是不是，杰大少爷？我难道不像董事长吗？你还能怀疑什么？像，当然像。你看您的气质呀，就不是一般人。秋实啊，你这个员工招的好啊，有眼光。哎呀，崔哥，我们都是为了你好，你真的不想找工作了吗？真是狗仗人势，还是先不要告诉他。<笑>哎呀，这种感觉真爽啊！所有的人都得听我的，李梅姐，谢谢你。哎，没事啊。你手里拿的应该是就业合同吧？我如果没有猜错的话，你应该是来应聘的吧？完了，他是怎么知道的？你胡说什么呢？我有没有胡说？你把合同拿出来，给大家看看不就知道了？这是我的东西，凭什么给你看？对呀、啊，凭什么给你看？你有什么资格看？哼！我看你是心虚了吧？现在跟大家说明一切，还来得及。要不然，咱先看一下吧。这可是不会。看就看呗，有什么不能看的吗？什么？不可能啊！李明姐，这是怎么回事啊？哎，我我一定是拿错文件了。看来这个人的身份真的有问题啊！他要不是董事长，我岂不是完蛋了？李明姐，你过来一下。就是啊，这会儿没人罩他，看你怎么嚣张。
，是不是董事长？我别支支吾吾，那就是冒牌货了。我本来就是来面试的，都怨你，非说我是什么董事长。那你说，喂，你好，啊，我们这儿呢，这个出现了两个董事长，一男一女啊，请您核实一下身份。我终于知道是怎么回事了，过来了。属下不会真的是董事长吧？不行，我得巴结巴结他。属下，属下，之前都是跟你开玩笑呢，你不会真生我气吧？张经理，我很小气的，这回你真的被解雇了。属下，董事长好。董事长，明姐。我就知道你是跟我开玩笑的，<笑>秋实，你也太墙头草了吧！你刚才还说我是董事长，现在怎么又跑到他那儿去了？我呸！你这是干什么？干什么？你以为你真的是董事长啊？你就是一个臭清洁工！<笑>社会竟然把十年同窗变成了这副势力模样，我们会再见的。吹牛逼呢？你瞎呀！你差点撞到我。对不起，大家，对不起，对不起。你叫谁大姐啊？下次长点眼睛。时间快到了，车主还不来。哎，有小姑娘，这车是你撞的，是我撞的，多少钱我赔给你。小问题，你走吧，我这车有保险。那个车划的那么厉害，多少钱我赔你？没事的，这两天我正好要去保养，一块就给收拾了。没事，虽然我挣钱不多，但是我也也得对我的行为负责任。不用的，你客户点的餐可要着急了呀。那那那谢谢你了。你这个土包子，在我车上干嘛？啊，不好意思，先生，刚才我不小心把你的车给刮了。你知道我这个车多少钱吗？我这可是上个星期刚提的。嗯，您看您需要多少钱，我赔给你。赔钱的话，至少。这个数，五百是吧？我现在就给你。你当我是乞丐呢？我说的是五万。你这个七，也值不了这么多钱吧？你懂什么呀？我这个车，可是进口的。进口的也不值五万吧？呀，小妞，你还挺有个性啊。钱我会一分不少的给你，但请你尊重人。谢谢。你好，董事长，你要的钱拿过来了。钱给你，我可以走了吧？
我呢也是个好人，以后呢咱也算是朋友了。想去天启川湾，记得联系我。一会儿雷瑞公司的负责人过来谈合作，你去我办公室把文件拿过来。好的，董事长。这水都没擦干净啊！哎呀，这不是土包子吗？你怎么在这儿？你来这儿干什么？也没有人跟你说我是雷瑞新公司的总项目负责人呐。也是，你说你一个打扫卫生的，知道也没有用。老子的本事大得很，要不要老子给你找一个轻松点的工作？你想怎样？这俗话说不打不相识，咱们也算是老朋友了。谁跟你是朋友？呀、yeah, ，小姑娘，你还倔得很呢、啊。哥哥不是也是想帮帮你吗？谢谢你的好意。那可不，老子的本事大得很呢，只要哥愿意。你个臭打扫卫生的，还给你脸不要脸了？记住你今天的态度，你完了。呸！你这个打扫卫生的，影响老子的心情。住手！咦，这不是我上大学时候的第一百七十八位的前女友吗？李春，怎么是你？你怎么能欺负人呢？哟，你怎么送起外卖了，前女友？你跟以前没变，还是那么爱管闲事儿。你怎么可以动手打人呢？有什么事不能好好商量吗？你说你都黄袍加身了，你咋还惦记起我来了？小姐姐是好人，她之前还帮过我呢。你们之间是不是有什么误会？误会？能有什么误会？你要是得罪了我，我让你在这家公司混不下去。是吗？那我倒要看看，你怎么让我混不下去。我要是说错了我的背景，我能吓死你。我好怕呀，那你说说看呀。天启分公司的经理秋实，那是我表弟，他马上就要来总公司任职了。又是秋实。是你表弟啊，那你可真是了不起。怕了吧？这可不是一个你清洁工可以得罪得起的。是吗？可是我今天就得罪了呀。你想怎么说？行行行，还挺懂事。只要今天你跪在这里给我磕三个响头。像你们这样的基层员工，就是不争气。啊！爷，你这个臭扫地，你还敢踹我？你这双手打过多少公司？哎呦，疼疼疼！放开我！哎呦，疼死我了！现在知道错了吧？啊，知道了，知道了，请你放开我！哎，有种你给我等着，别走！你完蛋了！等我表弟一来，立马把你解雇。又是亲戚，看来这分公司的亲戚还真是多呀。这关你什么事儿？整个公司都是我表弟的人。公司明文规定，不允许亲戚之间有业务往来。你们这是知法犯法呀？怕什么？山高皇帝远的。天启公司董事长
他是不会知道的。他现在知道了。不会说你就是董事长吧？哈哈哈哈哈哈！真是笑死我了。谁呀、啊？在天启公司有点的情。表弟，你来了，就是这个清洁工，快帮我收拾他。又是你呢？怎么，你还没有收到辞退信呀？你吹牛都吹到天上去了吧？啊？你要是董事长，我就是董事长他爹。我相信这位姐姐就是天启公司的董事长。她就是我一个老同学，现在就是一个臭清洁工。你好大的胆子，竟敢冒充天启董事长！你赶紧给我滚出去！别用你那脏鞋踩到了天启公司的地板。你就是雷瑞公司刚上任的销售部部长吧？对呀、啊，我表哥就是雷瑞公司的销售部部长，是永远高攀不起。<笑>你们知道得罪他是什么后果吗？后果？得罪一个清洁工，能有什么后果？好听成那样，就是想要钱吧？表弟，要不然给他们拿点钱算了，让他们。可知道我在公司的位置有多高？什么？怎么了，表弟？你滚开！
了。你要是不在这个公司，那我的合同岂不是没戏了？我该死，我该死。让我跪下的时候，怎么就没饶了我呀？董事长，您大人有大量，就不要跟我们这一帮人计较，好吗？原谅我表弟。政府或许会迟到，但是永远不会缺席。合同可以给你们签，但是你们今天必须给我从这跪着滚出去。你不是有男朋友吗？我怎么忘了你？人家早就跟他断绝关系了呀。好的，宝贝儿，我马上就到。
收购，恐怕只有傻子才说得出这种话吧。苏<咳>凡，你可来了，你不知道，刚才啊，明初夏都骂你了，你要是再不来呀、啊，明初夏和秋实就要打我了。哟，秋实也在呀？怎么着，你还要打孟郊？哼，你的孟郊现在跟我在一起，怎么着？你还想打我？你连自己的女人都看不住，真是个废物！他是为了钱啊，在一起。这种女人，不要也罢。无知，你给自己的没用找借口啊，是吧，孟家？就是，也就是这么没用的男人，还这么多废话。我还是第一次看见。出轨的女人，说话还这么理直气壮，你说谁呢？你不会是跟秋实有一腿吧？你以为每个人都跟你一样，放荡不羁吗？呀，林初夏，现在还这么嚣张呢？等一下，看孟郊让你怎么回家？苏凡。赶紧把他的公司给收购了，好给我出口气呀、啊！初夏，这是我跟秋实的事儿，你别管了。秋实现在在我的公司里，这件事我必须管。秋实啊，你可真窝囊，就会躲在女人的身后吗？说吧，你想怎么样？上学的时候你就拿钱侮辱我，白跑了初夏。你说这事儿怎么算？苏凡，苏凡，哼，陈梦娇，和你在一起，我就是为了侮辱秋实。现在侮辱完了，你可以走了。现在可以走了，我们天启终身都不会和你们家合作了。这下全完了，苏白，苏白，你走了我怎么办啊？苏白，你看，现在天启在我手上，难道难道你就不想和我一起拥有天启吗？天启，你自己慢慢享用吧。苏白。安然，你还真是个墙头草。孟娇，你真的能收购我们家和你吗？开什么玩笑！我们做没有把握的事情，当然能收购。你就拿这张破纸，就想收购我们的公司？你好好看看我上面写的什么。当初。是我故意把秋实的辞退信换成了这份转让协议，为的就是试探你是否忠心悔过。可是没想到，你太让我失望了。这不可能，怎么可能？初夏，林初夏，我错了。早知今日，何必当初啊？我们公司留不下你这种胡作非为的人，赶紧滚！我错了，董事长，我真的错了，不可能了，赶紧滚！初夏，我其实不想这么对你的，都是陈梦娇，她威胁我，我们还做以前的好同学，好不好？初夏，合同如果签不成，我公司也没了，总不能连同学也没了吧？我早就跟你说过。做人不要太嚣张，你现在的结果都是你自己导致的。初夏，都是我有眼无珠，你再给我一次机会，我真的改。初
下，我感觉他挺有诚意的，要不然就原谅他吧。如果你可以变得跟以前一样善良，或许我们还能继续做朋友。真的吗？我们真的还可以做好朋友吗？听说你爸的公司最近生意不太好，不如你跟我来天启发展吧。真的吗？太好了，我愿意，我愿意。秋实，秋实，你帮帮我吧，秋实。偷看你，凭什么？都是穷苦家庭出身的孩子，凭什么大家都喜欢你？这些年，我就像绿叶一样做你的配置，我的一切都是你抢走的。这一巴掌。是为了我们十年友谊扇的，这一巴掌是为了你颠倒黑白、侮辱我扇的。你听见我这样说吗？这一巴掌，我希望能打醒你，不要一破再破了。董事长，咱们旗下的车行最近得到多次投诉，他们旗下的总经理以及销售人员态度极其恶劣。什么？竟然还有这种事啊？您看这事儿怎么处理啊？这样吧，你先安排一下，我要去公司内部去做销售，铲除这些公司的败类。好的，董事长。还有，记住了。先不要对外声张。你好，经理，我是刘秘书介绍过来做销售的。录用你是给刘秘书面子，但是我告诉你，你要不好好干活，我照样开除你。我知道了，经理。行了，到那边站着去。哎，干嘛呢你？出去出去，我们这儿不招保洁。出去，出去出去，我们这儿不要保洁。哎，谁他妈是保洁啊？我就不能来看看车吗？怎么的？没有预约，我不能买车吗？我不是这个意思，我是这个店里的销售。如果说您没有预约的话，我可以给你介绍一下。我干嘛让你介绍？我不能自己看吗？你看，我们店里的车大部分都是精品车，而且车况很好的。美女，这款车的话就比较符合您的气质。这都啥车呀？就没有好一点的？女士，如果说你想要好一点的话，那咱们这边请。这么有气质，一定是特别适合你的。嗯、呃，这款车的话呢，是我们店里最高档的车，是奔驰大 G， 现在零售价的话大概在二百八十万左右。什么呢你、啊？你看他穿的那个穷酸样，跟个要饭似的。就这车，他能买得起？你还让他坐上去了你？你在这干嘛？快下去，下去，下去，下去！就你干净，你给我走开！经理，这顾客，那不就是上帝吗？你
你懂个屁！你这第一天来你就跟我作对，你还想不想干了？不想干滚蛋！你怎么说话呢你？对不起啊，刚才我态度强硬，是因为我进门的时候他对我的服务。没想到我这样对你，你对我的态度还这么好。谢谢你啊，不客气，这都是我分内的事儿。哎，你叫什么名字啊？呃，你叫我初夏就行。好呀，那一会儿我联系你。我先走了。啊，好，你慢走。林初夏。我可告诉你哈，你可别不听劝。就这种穷人，这车他能买得起吗？要一天来一个，还不得累死你？你别在这儿浪费时间。可是什么可是？别给我找事儿！不干，滚蛋了！哎哎，杰哥来了，杰哥欢迎欢迎，看看我们公司的最新车型。职业病又犯了。哎，你快看，这个是我们公司的最新款。嗯，杰哥，这个我麻烦你去总公司的事儿。行吧，这事儿啊，看我心情吧。好。这人怎么这么眼熟呀、啊？这是林树夏吗？啊，对，嗯、呃，您。认识他，我同学啊。听说前几年做生意家里赔本了，瞧这样，还是那穷憨样。是的。等会儿我去逗逗他。好。别擦了，这车我要了。哎，这不是老同学吗？谁你老同学啊？你现在混的不错嘛。拿开你的脏手腕，他妈哪模呢？这么多年过去了，也不是我瞧不起你，还那穷三样。其实吧，我跟你说个事儿，你可千万别跟别人说。啥事呀、啊？其实我不是来打工的，这是我爸爸旗下的一个车行，我过来办点事儿。这么多年过去了，还改不了你的臭毛病，还这么爱装逼。老同学，你怎么不相信我呀？瞅你那逼样，还你家车好，你白日做梦吧！老同学，你现在怎么变成这样了呀？也不是我说你，你们家从小就穷，从小出来就打工，还这家车行是你的，也不撒泡尿照照，你自己啥逼样？咱们同学这么多年了，就因为我是打工的，你就瞧不起我吗？不是我瞧不起你，你一个臭娘们儿，我就奇了怪了，谁给你的勇气？看什么看啊？你怎么这么势利眼呀？还有，一会儿你家吃哈，一会儿你来办点事啊？啥家庭呀、啊？装啥呀？你这么羞辱我，你会后悔的。哎呦，你可吓死我了！你是发烧呀，还是没睡醒啊？装啥呀？抓紧给我倒杯水去。懂不懂规矩啊？哎，不好意思，我不是故意的，老同学，我真的不是故意的。你不是故意的，你还说你不是故意的？你知道我这衣服在哪里买的吗？香港，香港买的。你去过香港吗？瞧你那穷酸样。老同学，你还真是见多识广啊。现在的有钱人就是不一样，我还真是羡慕你们这些有钱人呢。你，你什么你啊？我也不是故意的。你太过分了！我就泼你了，怎么了？就算你经理来了也得给我面子。我不想跟你吵架。我想跟你吵架，你想法了。我告诉你。我穷和不穷都不用你在这儿侮辱我，你还敢给我顶嘴啊？你再用这种态度跟我说一句话。好，从此以后我没有你这个同学。穷人也就算了，还吹牛逼，我最烦你这种人了。来
，你倒是告诉我，我到底哪儿装了？我给你脸不要脸了，我告诉你，任何人都是分档次的。真是世态炎凉啊！我见过有钱人，但没见过你这么高调的有钱人。你个垃圾，你知道啥？你知道我在哪家公司上班吗？那你倒是说说，你在哪家公司上班啊？我告诉你，我就在本市最大的集团，就连这家慈航都是我们家公司旗下的。那不是我爸爸的公司吗？那我倒想问问你，你在公司里担任的是什么职位啊？人事部经理。你信不信我分分钟让你们经理把你给换掉？你现在的牛真是吹得越来越大了。你是真不相信我的实力？我告诉你，你别在我面前装。在我面前装，你还不够格。你别逼我，我对你笑是给你脸，你别不知道好赖。我等着。经理，哎哎，领导咋着了？这是？马上把他给我开除了。你去总部的事情就交给我了。哎，别生气，别生气，这点事儿还能麻烦你吗？你被开除了，立马滚蛋。你们俩还真是一个豺狼，一个虎豹啊，一个德性。你们两个给我等着，我一定会让你俩为今天的事情付出代价。等我十分钟，我看是谁被开除。喂，秘书，你现在立刻、马上来车行一趟，我找你有事儿。装什么大尾巴了？花钱雇的吧？杰哥，杰哥，别生气，不知道你给他办件事，是吧？有人吗？我要提车，我来了。要提哪款？你来，要来也是临初夏来，你不配。美女，您这边请。哎，你干啥去啊？你秘书呢？你不是说你有秘书吗？您能稍等一会儿吗？我这儿有顾客。我告诉你，一会儿秘书来不了，你给我爬出去。美女，您这边请。美女，感谢您对我的信任。需要帮忙吗？不用，这件事我能处理好的。好，等你解决。那你等我。你们俩不是让我爬着出去吗？好，一会儿我秘书来了，我让你们俩爬着出去，你们敢吗？我等着。董事长，对不起，我来晚了，让您受委屈了。秘书，他荣荣，对，他就是我们集团公司老板的女儿，我们的新任董事长林初夏。老同学，接下来该怎么办呀？对不起，董事长，是我错了，是你别生气，是我有眼不识泰山。今天我就给你们俩一个交代。哎，别呀、啊，董事长，是我有眼不识泰山，是我眼瞎。再说，我也不知道你是董事长啊。松开！你们是怎么对待客户的？这么大的集团公司，有你们这样的领导，人渣，公司放在你们这种人手里，早晚得毁掉。留着也是祸害。董事长，老同学，看了这么多年的份上，你放过我吧。你你别生气了，你打我也行，对吧？你打我也行，你让我爬树也行，只要你开心。我跟你说是老同学的时候，你认识我吗？现在是老同学，你真是个势利眼的东西。你不要强人所难，好吗？告诉你，今天这个期你必须给我弄上，否则你这个店就别想开了。我见过不讲理的，没见过你这么不讲理的。但是，我从来不怕不讲理的。是吗？那好啊，今天这定金和这车我都不要了，我就要把它给砸了。好，你砸一个试试，我倒要看看你是怎么砸的。喂
，搞定了，进来吧。没想到这么快又见面了，你这货怎么又来了？这就是我跟你说起过的貌美如花、才艺过人的我媳妇，想必你刚才已经领教过了。你们合起伙来欺负人？助理，来一下。你想？人多欺负人少是吧？那又怎么样？我们是消费者，我们又没犯法。你们能拿我们怎么样？怎么样？那又怎么样？我们是消费者，我们又没犯法。你们能拿我们怎么样？怎么样？我也想跟你们讲道理，但是如果你们不讲道理的话。也别怪我不客气，你这个人渣！亏我以前和你在一起过，呸！我告诉你，这个小娘们儿，这里没有你的事儿，赶紧给我滚蛋！要我就……你给我住手！你给我等着！帮我调查一个人的背景。还有一家贷款公司，好，我知道了。还有你，别在这儿给我磨叽，抓紧时间把车的赔款给我拿来。要钱没有，要么警察局见，要么我来帮你解决。还差多少？钱，这钱咱不能给。抓紧时间把这个钱给我到账，我们就走人。小妹妹，能用钱解决的事情，那都不是事儿。我要让他们吃一堑长一智。这卡里有三百万，拿去，赶紧给我滚蛋！<笑>卡到手了，走。这车确实拿起，咱什么时候也买一辆？说这生，有钱了啥不能买？他<笑>，大哥，大大哥，我本子，大哥，钱我钱你往哪里走？大哥，我我没钱，我没钱，我真没钱，没钱。你他妈这不是钱吗？我哦，佳姐，现在人在这里了，我拿回我的卡，人就交给你处理了。明白，佳姐。啊！啊！大哥别他了，大哥别他了，大哥。大哥，那那卡里有钱，那卡里有钱，卡里有钱，你他妈那卡是你的吗？啊，没钱，没钱还带这么粗链子？不，大哥，大哥，这链子是假的，是假的。我不管你真假，今天你必须还钱，否则我他妈废了你。我求你，再宽限我几天吧，再宽限我几天吧。我没钱。没钱你来他妈收拾车行，你骗谁呢？啊！我不管怎么地，今天你必须还钱，快点的！没想到啊，你竟然是这种人，欺负人，狗眼看人低。你小子，要不欺骗整个世界，你都不罢休是不是啊？啊！哎、大哥，我大哥，求你别打了，我我我还我还了，我就问你，还敢不敢碰瓷了？还敢不敢再来车行捣乱了？大大哥，你别打了，再宽限我们几天，我们尽快还给你。你们这种人渣，活该被打。我希望通过今天，可以让你们知道，人情才是最重要的。
何人，都比你们强。事到如今，你就说说吧，你到底欠大哥多少钱？六，还欠六十万？六十万？利息呢？你他妈的把利息吃了！大哥，事到如今，我想他已经长记性了。他之前的车款我退给他，剩下的我借给他。你这是干嘛？小姑娘，还挺上的你。那利息呢？我就不要了。本金你还给我。哎哎，谢谢大哥。得饶人处且饶人，再给你一次机会。希望你以后好好过人。谢谢，谢谢，谢谢。你真是做大事的料，以后集团由你接手，一定会越来越好。多谢夸奖，那以后我们就是朋友啦。好的，再见啊。